హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం ఈ సెషన్ లో మనం జనరిక్ డిక్షనరీస్ గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జనరిక్ డిక్షనరీస్ అనేవి జనరిక్ కలెక్షన్స్ సో దట్ స్టోర్స్ ద ఎలిమెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ కీ వాల్యూ పేర్ మనకు తెలుసు కీ వాల్యూ పేర్ ఫార్మాట్ లో మనకి స్టోర్ చేస్తుంది డిక్షనరీ అనేది రైట్ సో ఇక్కడ మనకి ఈ జనరిక్ డిక్షనరీ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి నాన్ జనరిక్ కలెక్షన్ లో హ్యాష్ టేబుల్ అయితే ఎలా వర్క్ చేస్తుందో సేమ్ సిమిలర్ గానే వర్క్ చేస్తుంది బట్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఉంది దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దాని దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే లైక్ ఎప్పుడైతే మనం జనరిక్ డిక్షనరీ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి టైప్ అంటే ఈ హీ అండ్ అలానే వాల్యూ టైప్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటి టైప్ ని మనం డిక్లేర్ చేయాలి జనరిక్ డిక్షనరీలో అండ్ సేమ్ అలానే ఇక్కడ మనకి డిక్షనరీ అనేది ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో జనరిక్ లో ఇది సిస్టమ్ డాట్ కనెక్షన్ డాట్ జనరిక్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటుంది రైట్ అండ్ ఇది దీని సైజ్ అనేది డైనమిక్ గా మనకి పెరుగుతూ ఉంటుంది రైట్ అండ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే డిక్షనరీలో మనం ఏదైతే కీ ఇస్తున్నామో కీ అనేది నల్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ లైక్ అంటే ప్రైమరీ కీ లాగా అనమాట కీ అనేది నల్ వాల్యూ ఉండకూడదు అలాగే వాల్యూ అనేది ఉండొచ్చు రైట్ వాల్యూ అనేది మనకి నల్ వాల్యూ ఉండొచ్చు దీంట్లో అండ్ అలానే కీ అనేది సో ప్రైమరీ కీ అంటే ఇంకేంటి నల్ వాల్యూ ఉండకూడదు అండ్ అలాగే డూప్లికేట్ కూడా ఉండకూడదు కదా సేమ్ అంతే ఇక్కడ కూడా యూనిక్ కీ గానే ఉండాలి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని ఎలా అనేది చేయదు రైట్ అండ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటే వన్స్ మనం వాల్యూస్ మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనం దానిలో డిక్షనరీలో మనం స్టోర్ చేసాం అంటే దీంట్లో మనకు వచ్చేసి డిక్షనరీని మెన్షన్ చేసేటప్పుడు కీ అండ్ వాల్యూ బేస్డ్ ఆన్ కీ అండ్ వాల్యూతో మనం మెన్షన్ చేస్తాం మనకి ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్గా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సి డిక్షనరీని నేను ఇక్కడ డిక్షనరీ సో ఇంటి కామ స్ట్రింగ్ అనేది నేను డిక్లేర్ చేస్తాను ఇంటి కామ స్ట్రింగ్ సో డిక్షనరీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు ఫస్ట్ ఇచ్చేది ఏంటంటే ఇంటీజర్ అంటే ఒక హీ వాల్యూస్ అంటే కీకి ఇంటీజరే తీసుకోవాలని ఏం లేదు కీకి స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం స్ట్రింగ్ అయినా తీసుకోవచ్చు నాట్ అని షిప్ సో డిక్షనరీ సో ఇప్పుడు నేను డిక్షనరీ లోకి నేను వాల్యూస్ ని యాడ్ చేయాలి సో డి డిఎస్సి డాట్ యాడ్ సో ఫస్ట్ టైప్ ఏంటి నాకు కీ వాల్యూ సో కీ వన్ అండ్ స్ట్రింగ్ వేర్ యాడ్ చేస్తాం చూడండి డాట్ యాడ్ టు అనుమతిని ఇక్కడ మనం మల్టిపుల్ వాల్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు దీనిలో ఎస్ కే ఇలా నాట్ అన్ ఇష్యూ నాట్ యాడ్ సో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటే మనం వర్క్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందని మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను రైట్ సో నేను ఇక్కడ కీ వన్ టు ఫైవ్ ఇచ్చాను అండ్ అలానే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ టైప్ వాల్యూస్ నేను అసెట్ చేశాను రైట్ సో దీనిలో మనకి యాడ్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఈ డిక్షనరీ నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ పాయింట్ సో డిక్షనరీ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది మనకి యాక్సెస్ చేసుకోవటానికి రైట్ సో ఫర్ ఈచ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఈచ్ సో ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ గా నాకు స్ట్రింగ్ కీ ఈక్వల్ టు లైక్ డిక్షనరీ కీస్ అని ఎలా వస్తుంది సో ఇలా కాకుండా మనకి ఏముంటుందంటే నార్మల్ గా డిక్షనరీస్ లో కీ వాల్యూ పేర్ అని ఉంటుంది సో చూడండి కీ వాల్యూ పేర్ కీ వాల్యూ రెండింటి పేర్ సో కీ వాల్యూ పేర్ లో ఫస్ట్ మనం డిక్షనరీలో ఏం తీసుకున్నాం ఇంటి కామ స్ట్రింగ్ సో సేమ్ ఇంటి కామ స్ట్రింగ్ సో దీని కేవీపి కీ వాల్యూ పేర్ ఆబ్జెక్ట్ 
సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఈ డిక్షనరీ నుంచి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో యాడ్ చేస్తామో ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటుంది అండ్ నా ఇప్పుడు నేను వాల్యూస్ ని డాట్ కి సో జాగ్రత్తగా చూడండి నేను అక్కడ ఎలా ఇస్తున్నానో జస్ట్ నేను వాల్యూస్ నేమ్ ఇట్లా చేయట్లేదు కీ అని ఇస్తున్నాను చూడండి సో డాట్ వాల్యూ జాగ్రత్తగా చూడండి కీ అండ్ వాల్యూ కీ వాల్యూ పేరు తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాను రిటర్న్ టైప్ ఇది వచ్చేసి కీ వాల్యూ పేరు సో డిక్షనరీ రిటర్న్ టైప్ మనకి ఇక్కడ కీ వాల్యూ పేరు కాబట్టి ఇక్కడ డిక్షనరీ నుంచి తీసుకొని ఈ వాల్యూస్ ని తీసుకొని అండ్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ కీ అండ్ వాల్యూస్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఇట్ రేట్ అయింది క్లియర్ సో వాల్యూస్ అనేది వచ్చి అండ్ సపోజ్ వీట్లో డిక్షనరీలో వీట్లో మనం ఏదైనా చెక్ చేసుకోవాలంటే ఏదైనా కీ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందా లేదా లేదంటే వాల్యూ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెక్ చేసుకుంటున్నాను డాట్ రైట్ లైన్ డిక్షనరీ డాట్ కంటైన్స్ కీ రైట్ కంటైన్స్ కీ సో సో ఇక్కడ చూడండి కంటైన్స్ కీ అనేది బూలియన్ టైప్ రైట్ అండ్ ఇక్కడ కీ వాల్యూ అలా అంటే కంటైన్స్ కీ కీ వాల్యూ దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఫైవ్ అనే వాల్యూ ఇచ్చాను సో ఫైవ్ అనే వాల్యూ అనేది నాకు ఇక్కడ ఉంటే రూ లేకపోతే ఆన్సర్ వస్తుంది సో గూల్ ఇది రిటర్న్ టైప్ బూలియన్ కదా గూల్ రిజల్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా తీసుకున్నాం రైట్ అంటే రిజల్ట్లోకి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది సో ఒకసారి చూద్దాం కీని చెక్ చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ కీని చెక్ చేస్తున్నాం సో రిజల్ట్లో చూడండి ట్రూ దట్ మీన్స్ ఫైవ్ అనేది కీ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది క్లియర్ అండ్ సపోజ్ నేను వాల్యూ చెక్ చేయాలనుకున్నాను అప్పుడు కంటైన్స్ వాల్యూ కంటైన్స్ వాల్యూ చెక్ చేస్తున్నాను సో రిజల్ట్లో చూద్దాం ట్రూ వాల్యూ ఉంది సపోజ్ నేను ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చామనుకోండి సో చూద్దాం ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఫాల్స్ అయింది ఎందుకని ఈ స్ట్రింగ్ కంపారిజన్ అనేది నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలంటే క్యాప్స్ అనేది తీసుకోలేదప్పుడు అంటే కేస్ కేస్ అనేది నాకు ఇక్కడ బ్యాక్ఫీల్ అవును సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే దీన్ని కేస్ ని నేను స్ట్రింగ్ కంపేర్ డాట్ ఆర్డినరీ కేస్ ఇగ్నోర్ సో ఇక్కడ కేస్ అనేది నేను ఇగ్నోర్ చేస్తాను ఓకే కంటెంట్స్ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ ఓన్లీ ఓవర్లోడ్ మెథడ్ ఏం లేదు జస్ట్ ఓన్లీ ఒకే ఒక మెథడ్ ఉంది సో నార్మల్గా అయితే మనం ఇలా కేస్ ఇగ్నోర్ చేయడానికి మనం ఇలా తీసుకుంటాం ఓకే నాట్ అన్ ఇష్యూ ఇష్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ రిమూవ్ సో ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే బై యూజింగ్ కీస్ సో నెక్స్టరీ డాట్ రిమూవ్ వన్ సో దట్ మీన్స్ ఏమవుతుంది ఈ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఐ మీన్ ఇండెక్స్ దగ్గర ఇండెక్స్ కాదు సారీ కీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి రిమూవ్ అయిపోతుంది రైట్ సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ అలానే క్లియర్ సో క్లియర్ అంటే ఇంకేముంది మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది రైట్ క్లియర్ అంటే ఏముంటుంది ఏముండదు కదా క్లియర్ అంటే మొత్తం ఎలిమెంట్స్ అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది రైట్ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది మనకి అండ్ ఇంకొక పద్ధతి ఏంటంటే మనకి యాక్చువల్గా 
డిక్షనరీ లార్జ్ డిక్షనరీ ఉంది అంటే ఎక్కువ హ్యూజ్ డేటా ఉంది అనుకున్నాం సో అలాంటి కేసులో అంటే ఇక్కడ ఇట్రేషన్ చేయకుండా నార్మల్గా ఈ ఇట్రేషన్ అనేది లేకుండా మనం ఎలా ఇట్రేట్ చేయకుండా వేరే టైప్లో ఎలా ఇట్రేట్ చేయగలం వాల్యూస్ని ఎలా ప్రింట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి డిక్షనరీలో ఒక ఆప్షన్ ఉంది అదేంటంటే లైక్ ప్యారలిజం అంటే ప్యారల ఎన్వరబుల్ అని చెప్పేసి ఒక యూజ్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ డిక్షనరీ డాట్ ఎస్ డాట్ ఫర్ ఆల్ ఫర్ ఆల్ చూడండి ఫర్ ఆల్ మెథడ్ ఫర్ ఆల్ ఫర్ ఆల్ మెథడ్ అనేది చేస్తాం సో జస్ట్ ఎక్స్ సచ్ దట్ సో ఇక్కడ మనం కౌన్సిల్ డాట్ రైట్ లైన్ ఇక్కడ వాల్యూస్ మనం ఇస్తాం ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్ డాట్ కి ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ ఎక్స్ డాట్ కి అమ్మ ఎక్స్ డాట్ వాల్యూ ఇది ఎక్స్టెన్షన్ ప్రొఫెక్ట్ సో ఈ సెట్ కూడా మనకు వర్క్ అవుతుంది మాకు నిమిషం ఒకసారి ఇది తీసేద్దాం ప్యాలరీ అంటే ఇలా వర్క్ అవుతుంది మనకి సో ఒకసారి రన్ చేస్తుందాం ఇట్రేషన్ అనేది రీచ్ లేకుండా నార్మల్ వర్క్ అవుతుంది సో చూడండి వాల్యూస్ అనేది మనకు వచ్చింది అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది సో డిక్షనరీలో మనకి ఇలా యాస్ ప్యాలర్ అనేసి ప్యాలర్ ఎన్వరబుల్ అనేది ఉంటుంది సో దాన్ని యూజ్ చేసి దట్ ఫర్ ఆల్ సో అన్నిటి మీద ఇది యాక్చువల్ ఇది ఏంటిది మనకి ప్రెడికేట్ ఫంక్షన్ మీద సో ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రతి దాని మీద వర్క్ అవుతుంది అండి ఇలా లాండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవరి ఎలిమెంట్ తీసుకుంటుంది అండ్ అలానే కీ అండ్ వాల్యూస్ అనేది మనకి ఇట్రేట్ చేస్తుంది అండి లైక్ ఇక్కడ కన్సోల్ డౌట్ రైట్ లైన్ అన్నాను కాబట్టి దానిలోకి ట్రైట్ చేస్తుంది రైట్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో డిక్షనరీలో ఇంకా మనం సపోజ్ ఏదైనా ఆ వాల్యూస్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలంటే లైక్ ఇండెక్స్ ఐ మీన్ ఈ కీ వాల్యూ బేస్ చేసుకోవడానికి కూడా తెచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ డిక్షనరీ డాట్ సపోజ్ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు సో ఎనీథింగ్ ఎనీదర్ డేటా మనం ఇక్కడ కీ యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా మార్చవచ్చు ఇక్కడ రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి సో ఫోర్ ఫోర్ కీ దగ్గర మనం చేంజ్ చేసాం సో ఫోర్ దగ్గర యూఏ రైట్ ఫోర్ దగ్గర చేంజ్ చేసాం ఇయర్ సో దిస్ ఈస్ డిక్షనరీ అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చేసి స్టాక్ క్యూస్ అండ్ సాంటెడ్ లిస్ట్ ఇంకా ఉన్నాయి మనకి జస్ట్ ఈ జనరిక్స్లోనే సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ కూడా కవర్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం రిమైనింగ్ కాన్సెప్ట్స్ రైట్ థ్యాంక్ యూ